நாம கடந்து வந்த பாத சாயப்பாவுடைய அருளால நல்லபடியாவே வந்திருக்குது கத்துக்க வேண்டிய அத்தனை விஷயங்களையோ சாயப்பாவோட குழந்தையா இருக்கிற நம்மோ நல்லபடியாவே கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு சாய்ராம் வந்து இது ரிலேட்டடாக கேட்டிருந்தாங்க பல தடைகளையோ பல தோல்விகளையோ பல அவமானங்களையோ தொடர்ந்து சந்தி தொடர்ந்து சந்திச்சுட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்க இதில் வந்து எப்போ தான் இந்த வாழ்க்கை முடியும் அப்படின்ற அளவு தான் இருக்கே தவிர வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வளர்ச்சியோ ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக வரும் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மரண வேதனைகள் இருக்கு நான் எப்போ சந்தோஷமான இடத்த அடைய முடியும் ஒரு சாதாரணமான விஷயத்த கூட என்னால் அனுபவிக்க முடியாத அளவுக்கு நான் துரதிருஷ்டசாலியாக இருக்க மனசளவில் யாருக்கும் எந்த இடத்துலையும் நான் எந்த துரோகமும் பண்ணது கிடையாது ஆனால் என்ன தான் எல்லாரும் ஏமாத்திருக்காங்க துரோகம் பண்ணியிருக்காங்க இதற்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது வந்து ரொம்ப பர்சனலான விஷயங்கள் அது நமக்கு தேவையில்லை பட் அந்த கான்செப்டை மட்டும்தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயத்த ஆமா கர்மா ரைட் ஓகே சரி கருமான்னு சொன்னா மட்டும் நம்ம பிரச்சனை தீந்துட போதா நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டப்படுறோம் நிறைய கண்ணீர் வடிக்கிறோம் ஆமாப்பா இப்படிதான் இருக்கோம் இதெல்லாம் கருமாதா இதெல்லாம் அனுபவிச்சுதானே ஆகணும் அப்படின்னா உடனே நம்ம கண்ணீர் நின்று போயிடுதா இல்லை வழி நின்று போயிடுதா இல்ல துன்பங்கள் வந்து ஓகே இவனுக்கு அறிவு வந்துடுச்சு அதனால இவனை வந்து தொல்லை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து கிளம்பிடுதா இல்லை பட் அதை தாண்டின ஒரு அறிவு நமக்குள்ள வரணும் எதையுமே அறிவு பூர்வமாக யோசிச்சாதா அதனுடைய உண்மையான சுயரூபத்தை தெரிஞ்சு எதிரிகளோட பலத்தை நம்மளால் அழிக்க முடியும் எதிரிகள் பலம் அழிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்த காலில் நிற்க முடியாது எதிரிகளோட பலம் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த பலத்தை தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தயாராகி அவனை நம்ம அழிச்சாதான் அவன் அழிவான் இல்லடே அழிய மாட்டான் நம்மளும் அடிச்சுட்டு போயிடுவான் ஸோ நம்ம லைஃப்ல வந்து எதிரிகள் அப்படின்றது வெளியில கிடையாது நம்மளுடைய பாவங்கள் தான் நம்மளுடைய எதிரிகள் நம்ம நம்மளுடைய பாவங்களை அழிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம நிறைய புண்ணியங்கள் செய்யணும் நம்ம நிறைய புண்ணியங்கள் செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம எதிரியான பாவங்கள் வந்து அழியும் நான் நல்லவனாக இருக்க என் வாழ்க்கையில் என்றைக்கே சந்தோஷம் அடையிறது அப்படின்றது எல்லா விஷயம் ஒன்று தான் இதன் மூலமாக நம்ம தொடர்ந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்கலை 
தொடர் கதை மாதிரி தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் கமா தான் வச்சிட்ருக்கோம் இந்த கமா நம்ம வைக்க வேண்டாம் முற்றுப்புள்ளியை வச்சு அதில் இருந்து அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நம்ம போகலாமே அப்போ நம்ம எதிரின்ற பாவத்தை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா புண்ணியத்தை நம்ம வளர்த்தா போதும் அந்த பாவங்கள் வந்து பொடி 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 பொடியாக ஆகிடும் அதுதான் நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறோமே அன்பே சாயில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எதிர்பார்த்து செய்யாதீங்க இயல்பாக செய்ய பழகுங்க தர்மத்தை செய்கிறத கூட இயல்பாக செய்யணும் பத்து பேருக்கு தெரிகிற மாதிரியோ நூறு பேருக்கு தெரிகிற மாதிரியோ லட்சம் பேருக்கு தெரிகிற மாதிரியோ இல்லை நம்மளை நல்லவன்னு சொல்லி பத்து பேருக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுறதுக்கான வாழ்க்கை கிடையாது அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரங்கள் பாவங்கள் குறையாது எல்லா செயல்களுக்கும் ஒரு எதிர்வின நிச்சயம் இருக்கு ஆனால் அந்த எதிர்வின முழுக்க முழுக்க கம்ப்ளீட் ஆகணும்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் நூறு சதவீதம் அது வந்து பயனடையணும் பலன் பெறணும் பலம் அடையணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிரதிபலன் பாராமல் செய்யணும் ரெண்டாவது நம்ம தாண்டி மற்ற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நம்ம செய்யக்கூடிய நல்ல 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 விஷயங்களை அதை முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை பத்து பேருக்கு தெரிகிற மாதிரி காட்டிக்கக்கூடாது அது வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையும் உங்களை பாவத்தை அழிக்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எந்தெந்த மனுஷங்க பசியோடு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வயிறு முழுக்க சாப்பாடை போட்டு அனுப்பிச்சு பாருங்க இப்படி பல விதமான தேவைகள் எந்தெந்த மனுஷனுக்கு தேவைகள் இருக்கோ அந்தந்த மனுஷங்களுக்கு அந்தந்த தேவைகளை மன நிறைவோட திருப்தியோடு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க நம்ம சாயப்பாவுக்கு நீங்கள் சேவை செய்யணும் அப்படின்னா பால் அபிஷேகமோ இல்லை பெரிய பெரிய மாலை போட்டோ இல்லை பெரிய பெரிய பலகாரம் வச்சோ செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சாதாரணமான ஒரு விஷயங்கள் தான் ஏழைங்களுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு உதவணும் இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துல உங்களுக்கு விஷயங்கள் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஒன்று உங்களுடைய பாவங்கள் குறையுது ரெண்டாவது சாயப்பாவை சந்தோஷப்படுத்துகிறோம் ஸோ ரெண்டுமே இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகுது ஒன்று தான் சந்தோஷமாகுதுன்னு பார்த்தா இன்னொரு வழியும் ஒரு ஹாப்பியான ஒரு விஷயமா இங்கே நடக்குது இல்லை ஸோ அது மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் பிடிவாதமாக கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்ய செய்ய தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் உங்களுடைய தொடர்ந்து வரக்கூடிய சோதனைகளுக்கும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய துன்பங்களுக்கும் ஒரு பெரிய முற்றுப்புள்ளியை வச்சு சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு உண்டான எல்லா வழிகளையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஸோ நல்லவன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு என்ன அர்த்தம் நீங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் நல்லவனா உங்கள் குடும்பத்துக்கு மட்டும் நல்லவனா இருந்துடக்கூடாது வெளியில் இருக்கிற மனுஷங்களுக்கும் நீங்கள் நல்ல மனுஷனாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து கடவுள் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக இருக்குது நீங்கள் யார் அப்படின்றத நல்லவனாக வாழ்கிறத விட வல்லவனாகவும் இருக்கணும் நல்லவன் 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 சொல்கிறவங்கெல்லாம் வல்லவனாக இருக்கிறதுக்கு தவறி விட்டுடுறாங்க ரெண்டுமே ரெண்டு கண்கள் மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்த நம்ம வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு சர்வ வல்லமை படைத்த மனுஷனா சர்வ வல்லமை படைத்த சாயப்பா நம்மளை உருவாக்கி ஒரு திறமையான ஒரு வழியை நமக்குள்ள ஏற்படுத்தி தருவாங்க அப்படின்றத மைண்ட் அளவில் வச்சுக்கோங்க நம்ம எல்லாமே சர்வ வல்லமை படைத்த மனிதர்கள் நமக்கு இல்லாத திறமையே கிடையாது நம்ம கர்மாக்களை சாயப்பாவுடைய பார்வையை வச்சு அழிக்கவும் முடியும் சாயப்பாவோட பார்வை படாமல் கெட்ட வழிகளை செஞ்சு நம்ம கர்மாவை அதிகரிக்கவும் முடியும் எல்லா விஷயமும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது 
நீங்கள் எதை எப்படி எடுக்கிறீங்களோ எப்படி எதை நினச்சி வாழறீங்களோ பாவத்துக்கு அஞ்சு வாழக்கூடிய மனிதர்களே பாக்கியவான்கள் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் என்ன ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி பாவத்தை அலட்சியப்படுத்தக்கூடிய மனிதர்கள் ஆரம்பத்தில் வாழ்வாங்க போக போக விழுந்துடுவாங்க நம்ம கீழே விழுந்தாலும் தப்பிச்சிக்கலாம் ஆனால் அவங்க கீழே விழுந்தால் நிச்சயமாக தப்பிக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம கீழே விடுறது உயரம் கம்மி அவங்க கீழே விடுறது கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சு அடி மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும் எலும்பு கூட தேராது நம்ம அந்த மாதிரியான விஷயங்களை கற்பனை பண்ணிக்கோங்க வாழ்க்கையில் பாவம் பண்ணால் கடவுள் நம்மளை நிச்சயமாக கை விட்டுருவாங்க பொன்னிங்கள் பண்ணால் எந்த இடத்துல கடவுள் தூக்கி நிறுத்தணுமோ அந்த இடத்துல உங்களை தூக்கி நிறுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு உயரத்துக்கு கொண்டு போய் அமைச்சு தருவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இனிமேல் நீங்கள் நல்லது செய்ய போகிறீங்க தர்மம் செய்ய போகிறீங்க எந்த ஒரு மனுஷனையோ ஏமாற்ற போகிறது கிடையாது நம்பிக்கை துரோகம் பண்ண மாட்டீங்க அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு உங்களுடைய சோக கீதங்கள் தொடர் கதையாவாக இருக்க போது அப்படியா கடவுள் வந்து நீதியை நிலைநாட்டாமல் அநியாயத்துக்கு துணை போவாங்க அதனால் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நினச்சிக்கிட்டு அதை கடந்து போகிறது தான வாழ்க்கை இதுவரைக்கும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை மாற்ற முடியாது அழிக்கவும் முடியாது நம்ம வாழ்க்கையில் பல இடத்துல பல அவமானம் பல தோல்விகளை நம்ம வந்து அடைஞ்சிருப்போம் நிச்சயம் அடைஞ்சிருப்போம் ஸோ அந்த தோல்விகளோட வழி வடுகு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இன்னமும் இருக்கும் எனக்கு கூட வந்து ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு தழும்புகள் இன்றைக்கும் இருக்குது அதை அந்த தழும்புகள் அழிக்க முடியுமா அப்போ அந்த தழும்புகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துக்கு போகாத மாதிரி நம்மால் டைம் செட் பண்ணணும் செட் பண்ணால் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்காது ஆக்சிடென்ட் நடக்காமல் இருந்தால் தழும்புகள் வந்திருக்காது தழும்புகள் வராமல் இருந்தால் நமக்கு அந்த ஞாபகம் வந்திருக்காது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி நடக்குது அப்போது அதை நிச்சயமாக நடந்து முடிஞ்ச விஷயங்களை மறக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது அதை தடுத்திருக்கவும் முடியாது நடந்தது நடந்து போயிடுச்சு சரி நீ வாழ போகிற வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்மால் கெஸ்ட் பண்ண முடியுமா நாளைக்கு இந்நேரம் நீங்கள் எங்கே இருப்பீங்க என்ன நினைப்பீங்க யார்கிட்ட என்ன பேசுவீங்க நம்ம உயிரோடு இருப்போமா இல்லை இதே ஊரில் தான் இருப்போமா இல்லை இதே வீட்டில் தான் இருப்போமா ஏதாவது உங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியுமா நாளை என்பதை யார் அறிவார் இது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை நாளை அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியாது நம்ம படித்த கடவுளை தவிர நான் நாளைக்கு வாழ்வேன்ப்பா நாளானைக்கு வாழ்வேன்ப்பா அப்படின்னா என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம சொன்னது நடக்காமலே போகும் அதுதான் உண்மையும் கூட நேற்று ஒரு மனுஷன் இருந்தா இன்றைக்கி இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிறவ நாளைக்கு இருக்க மாட்டான் நாளைக்கு இருக்கிறவ நாளானைக்கு இருக்க மாட்டான் ஸோ எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனையோ நம்ம கற்றுக்கிட்ட பாடங்கள் தான் அந்த கற்றுக்கிட்ட பாடங்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையை கடக்கிறதுக்கு உதவுது இதை சரி இதை தப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாக பட்ட அடியின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்குது அந்த அடியை நம்ம மறந்துடுங்க ஆனால் அது மூலமாக ஏற்படுத்தக்கூடிய அனுபவத்தை என்றைக்கும் மறக்காதீங்க ஆரம்பத்தில் தொழில் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட கடன்கள் பத்தாயிரத்தில் ஆரம்பித்தது கடைசியில் பத்து லட்சம் போயிடுச்சு என்னால் சரியாக அதை வந்து சமாளிக்கவும் முடியல எல்லாம் கைமீறி போயிடுச்சு என்ன பண்ணுறது ஏது செய்கிறதுன்னு ஒன்றும் புரியலை எதை பற்றி யோசிக்கவும் முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல நின்று கடைசியில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சு அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் 
அந்த அடியை நான் மறந்துட்டேன் ஆனால் அதை கற்றுக் கொடுத்த பாடத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதன்படி இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் எந்த ஒரு கடனும் நான் வாங்கிறது கிடையாது வாங்கினா ஏற்கனவே பட்ட அந்த வழி எனக்கு ஞாபகம் வருது ஆனால் அந்த வழியிலேருந்து கற்றுக்கிட்ட அனுபவங்கள் இன்றைக்கி எந்த ஒரு ஒத்த ரூபாய் கடனை கூட வாங்கவே கூடாது அப்படின்ற அளவுக்கு தெளிவை கொடுத்துருக்குது அப்போது நம்ம வாழ்க்கையை மென்மேலும் நம்ம சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இது எப்போ தான் சரியாகிறது வாழ்க்கையில் கடைசி வரைக்கும் பிறப்பு எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்றைக்கும் கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் பிறப்பு எப்போ முடியுதோ அன்றைக்கி நம்மளோட பாடங்கள் முடிஞ்சிடுச்சு அந்த மாதிரியான பாடங்கள் தான் இந்த மாதிரியான பாடங்கள் அப்போ கஷ்டங்கள் வருது கண்ணீர் வருது தொடர்ந்து நான் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியாதா தொடர்ந்து அழுதுகிட்டு தான் இருக்கணுமா அப்படின்னா இந்த ரூட்டை மாற்றி பாருங்க இந்த ரூட் வந்து நிறைய பேருக்கு நல்ல சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்குது என்றைக்கு அடுத்தவ மனுஷனை நம்ம இடத்துல வச்சு அடுத்தவ வழிய நம்மளுடைய வழியாக நினச்சி நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்னைக்கு உங்கள் மனசில் ஒரு பெரிய தெம்பும் சந்தோஷத்தையும் சாய்ப்பாக அள்ளி கொடுக்குறார் இது போதாதாங்க வாழ்க்கையில் இது போதாதா ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பரிகாரம் பண்ணுறதுக்கு எல்லா கோயிலுக்கும் போகிறோம் நீங்கள் கோயிலுக்கு போங்க கோயிலுக்கு போகிறது ரொம்ப நல்லது மனசில் ஒரு மிகப்பெரிய அமைதியும் சாந்தமும் கிடைக்கிற இடம் கோயில் பல பேரோட வைப்ரேஷன் அந்த இடத்துல வந்து பாஸ் ஆகுது நம்முடைய கலாச்சாரத்தின் கலாச்சாரத்தை வளர வைக்கணும்னா நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் வாரம் ஒரு தடவையாவது அட்லீஸ்ட் மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது எந்த கோயிலுக்கு வளர போங்க எனக்கு விநாயகர் தான் பிடிக்குது சிவனை தான் பிடிக்குதுலாம் இல்லை எல்லா கடவுளும் ஒரே கடவுளே அங்கே போய் நின்று ஒரு பத்து நிமிஷம் அரை மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க உடனே வேக வேகமாக போயிட்டு வேக வேகமாக சாமி கூட்டு வேக வேகமாக வர்றதுக்கு கோயிலுக்கு போகாமலே இருக்கலாம் அரை மணி நேரம் அங்கே இருக்கிற எல்லா சாமியும் பாருங்கள் எல்லாரையும் உங்கள் சொந்தக்கார மனிதராக ஆக்குங்க பெரியம்மா பெரியப்பா சித்தப்பா சித்தி அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி இப்படிப்பட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லபடியாக பேசுங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா கேளுங்க யாராவது எதோ சொல்லிடுவாங்களா சாமியை கும்பிடும் போது எந்த ஒரு வெக்கமும் படக்கூடாது அதை ரொம்ப புரிஞ்சுக்கோங்க நான் கூட சாயப்பாவை அப்பா அப்பான்னு சொல்லி கூப்பிடும் போது என்ன அப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஏழனை பண்ணவங்க எல்லாம் அவரை அப்பானு கூப்பிடக்கூடிய நிலையில தான் இன்னைக்கு இருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு புனிதமான விஷயமா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கட்டும் செய்யறதுக்கு வெக்கமே படாதீங்க நம்ம செய்யறது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட நீங்க செயல்படுங்க வாழ்க்கை நல்லபடியா வாழலாம் சந்தோஷமா வாழலாம் சந்தோஷமா வாழணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா சந்தோஷமா வாழ மாட்டோம் இதுதான் பிரச்சனையே எல்லாருக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஆசை ஒரு நூறு பேர் நூறு பேர் கேட்டால் நூறு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஆமாங்க ஹாப்பியாக தான் இருக்கணும் அடுத்தவனை ஹாப்பியாக வச்சுக்கிட்டா தான் நம்ம ஹாப்பியாக இருப்போம் அப்படின்றது தெரியாமல் போயிடுச்சு பாதி தெரியுது பாதி தெரியல அதனால தான் வாழ்க்கையில் எதுவுமே நமக்கு தெரியல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அடுத்தவன் ஹாப்பியாக இருந்தால் தான் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் வாழ்க்கையில் வந்து ஏமாத்திட்டு போனவங்க வந்தவங்க போனவங்க கவலையே படாதீங்க இவங்க எல்லாமே நமக்கு வாழ்க்கையை கற்று கொடுத்த மகா பெரிய மகான்கள் இவங்கெல்லாம் மகான்களை விட ஏன்னா வாழ்க்கையில் நிறைய கஷ்டமான அனுபவத்தை இவங்க கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க இப்படிலாம் இருந்தால் நீ முட்டாளாக தான் ஆவ இப்படிலாம் இருந்தால் வாழ்க்கை வீணாக தான் போகணும் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்த பெரிய மகான்கள் நமக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ண புண்ணியவான்கள் ஸோ அவங்க என்றைக்கும் சந்தோஷமாக வாழ்க்கையில் எல்லாம் கிடைக்கட்டும்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் நல்ல வழிகளை நீங்கள் பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருங்க எப்படி ஒரு ஆறு வேகமாக போகுது அந்த ஆடை அந்த அந்த ஆறை வந்து யாராவது தடை பண்ண முடியுமா 
அது பாட்டுக்கு போகுது பொங்கி எடுது சீற்றத்தோட சீற்றமா போகுது அடிச்சுக்கணும் போகுது எவ்வளோ ஒரு புனிதமான கங்கை எப்படி போகுது பாருங்க அது எதை பற்றி கவலைப்படுதா அதனுடைய வழியில் போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ நீங்களும் உங்களோட வழி என்னென்ன தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த வழியில் இருந்து நீங்கள் போயிட்டே இருங்க எந்த ஒரு இடத்துலையும் நிற்காதீங்க ஐயோ இவ்வளோ தூரம் போகணுமா வேண்டாம் நல்லபடியாக நம்ம போய் சேருவோம் நம்ம போகக்கூடிய இடம் மிக புனிதமான இடம் அப்போ அந்த புனிதமான இடத்துக்கு போகணுன்னா இங்கே நிறைய விஷயங்கள் நல்லது செய்யணும் நல்லவன் அப்படின்னா பல பேருக்கு நல்லது செய்கிறவன் தான் நல்லவன் இது நல்லவன்ற கான்செப்டை யார் எப்படி கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான டெஃபினேஷன் நான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் கரெக்டாக இருக்கேன் ஆனால் என்னை ஏமாத்திட்டாங்க ஆனால் ஒத்த ரூபாய் கூட மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாத மனிதர்கள் இப்படி சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள் ஸோ இவங்க நல்லவங்க கிடையாது அவங்க அவங்க குடும்பத்துக்காக பண்ணாங்க ஸோ நல்லவங்க அப்படின்னா கடவுளை தாண்டி நல்லவர்கள் யாருமே கிடையாது யாராலையும் சொல்லவும் முடியாது நான் நல்லவன் சொல்லி நான் இது வரைக்கும் யாருக்கிட்டையும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் சொன்னதே கிடையாது நான் ரொம்ப நல்லவன் எனக்கு வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கும் நான் சாய்ப்பாக நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய அனுபவம் இதை நான் வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு வெளியில் போய் மற்றவங்க சொன்னாலும் என்ன கற்றுக்க முடியாது ஸோ ஒரு உணர்வு பூர்வமான அனுபவங்களை எனக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் இருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம நிறைய கற்றுக்கிட்டே தான் போயிட்டுருக்கோம் நினைவு தெரிஞ்ச நாளில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்ல லேர்னர்ஸ் ஸோ நிறைய கற்றுக்குறோம் இதெல்லாம் எனக்கு தேவை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் தோல்விகள் வரும்போது கூட துவண்டு போகிறதே கிடையாது அடுத்த நிமிஷம் பிளாட்ஃபார்மில் படுத்து தூங்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட சந்தோஷமாக தூங்குவேன் ஏன் தெரியுமா இதை வந்து சும்மா ஒரு பேருக்காக சொல்லலை சாயப்பா கூட இருக்கும்போது எங்கே வேணாலும் தூங்கலாம் கூப்பிட்ட குரலுக்கு அவர் வராமல இருப்பார் இல்லை கூப்பிட்டா தான் வருவாரா நம்ம உணர்வோடு உணர்வை கலந்துருக்காரு இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் என் முன்னாடி இருக்காரு நீங்கள் என்னோடய பேச்சு கேட்குறீங்களா உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்காரு எந்தெந்த மனுஷ சாயப்பாவோட ஒன்றி நிற்கிறாங்களோ அன்றைக்கி சாயப்பாவை அவங்களையும் பிரிக்கவே முடியாது சார் நான் உணர்றேன் என்னைக்கும் சாயப்பாவை பிரிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக நான் நல்லவனோ நான் வந்து ரொம்ப அப்படியே வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு சூப்பர் பவர் பர்சனோ கிடையாது ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன்தான் ஸோ ஒரு இறைவன் வந்து ஒரு சாயப்பா வந்து ஒரு சூப்பர் பவர் கிட்ட தான் வந்து சேரணுன்றது கிடையாது எந்த மனுஷன் உண்மையை உணர்ந்து வாழறானோ அவன் எல் அந்த மனுஷங்க கிட்ட கண்டிப்பாக அவர் உணர்வு பூர்வமாக இருப்பார் ஸோ நிச்சயமாக நம்ம கிட்டையும் நம்ம அன்பே சாயில் இருக்கிறவங்க கிட்டையும் உணர்வு பூர்வமாக கலந்துருக்காருன்றத நான் உறுதியோடு சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இங்கே ரொம்ப தெளிவாக கச்சிதமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குதுன்றத மறந்துடாதீங்க வாழ்க்கையில் வாடணும் ஆனால் எப்படி வாடணும் ஏன் வாடணும் எதுக்கு வாடணும் என்றைக்காவது கேள்வி கேட்டிருக்கோமா இந்த மூணு கேள்விகளை பதில் சொல்லுங்கள் வாழ்க்கையில் வாடணும் ஓகே ஏன் வாடணும் எதுக்கு வாடணும் எப்படி வாடணும் மூணே மூணுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் ஏன் வாடணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம நிறைய கேள்விகள் கேட்டு அதற்கு ஆன்மீக ரீதியாக பதில் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இனி வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அந்த கஷ்டங்கள் உங்களை ஒன்றும் செய்யாது அந்த கஷ்டங்கள் உங்களை பார்த்து பயந்து வந்த வழி தெரியாமலே ஓடு போயிடும் இல்லைனா வந்து பக்கத்தில் நிற்கும் அது எந்த பிரச்சனையும் அதுக்கு தான் பயம் எங்கே நீங்கள் அதை கண்டுப்பீங்களோ அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கஷ்டத்தை பார்த்து பயப்படுறோம் இன்றைக்கி எல்லோரும் கஷ்டத்தை பார்த்து பயப்படுறோம் ஒரு மனுஷங்க பாக்கி இல்லை எல்லாருக்கும் கஷ்டம் இன்றைக்கி எப்படி பொழப்ப ஓட்டுறது நாளைக்கு எப்படி பொழப்ப ஓட்டுறது இன்னும் அடுத்த வருஷம் பொழப்பை எப்படி ஓட்டுறது இன்னும் ஒரு மாதம் கழித்து பொழப்பை எப்படி ஓட்டுறது 
ஏதோ ஒரு டார்கெட் ஏதோ ஒன்று நம்மளை அடிமைப்படுத்துது உண்மை தான் ஆனால் அதனுடைய அந்த உண்மை சுயரூபம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அது நம்மளை அடிமையே படுத்தாது ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக கேஷ்வலாக அதை எதிர்த்து ஃபைட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பலஹீனத்தை நம்ம பலத்தை வச்சு அதை அழிக்கலாம் ஸோ கஷ்டங்கள் அப்படின்றது சாயப்பா உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அது பலவீனமாக போகிறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயத்தையும் சாயப்பா செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் உங்கள் மனநிலை அதற்கு ஏற்ற மாதிரி ட்யூன் பண்ணணும் அந்த ட்யூனிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை நீங்கள் விடாதீங்க அப்போ அந்த மனநிலைக்கு காரணம் என்னென்னா நான் செய்யணும் நம்மளுடைய தேசிய கீதம் என்னது ஆரத்தை சச்சரிதம் மெடிடேஷன் இது மூலமாக தான் பண்ண முடியும் இதை நீங்கள் செய்யலை அப்படின்னா இங்கே இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும் இல்லை சாயண்ணா அதெல்லாம் பண்ணாமலே நான் வந்துட்டேனே அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் இதை பண்ணாமலே இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க நான் அதை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போயிருப்பீங்கன்றத யோசிச்சு பாருங்கள் என்றைக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும் எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டங்களா சாய்ப்பாவை கும்பிட்டுட்டுருக்கு ஆரத்தி எடுக்கிற சச்சரிதம் எடுக்கிற எனக்கு போய் இப்படிப்பட்ட தோல்விகளா இவ்வளோ வருத்தம் அடைகிறது அளவுக்கு விஷயங்கள் நடக்குதா அப்படின்னு கேள்விகளை கேட்டு மனசுக்குள்ளே நீங்களே நெகட்டிவ் கொண்டு வராதீங்க இதெல்லாம் பண்ணதால் இந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் பண்ணனா எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் எப்பயுமே வந்து நம்ம அப்படி தான் யோசிக்கணும் உண்மையும் அதுதான் இது ஒரு மன திருப்திக்காகவோ இல்லை மன ஆறுதலுக்காகவோ நமக்குள்ளே நாம் வந்து தேத்திக்கிறது கிடையாது இட்ஸ் அ ரியல் ஃபேக்ட் இது தான் எனக்கு வந்து தோல்விகள் கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்ன தோல்விகள் வருதே என்ன அர்த்தம் அது சாயப்பா கிட்ட அதிக க்ளோஸாக இருந்தால் இப்படி தான் தோல்விகள் வருமா நெருங்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ என்கிட்டே வந்து ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டாங்க சாய்ப்பா கிட்ட நெருங்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குது ஏன்னா அவருக்கு பிடிச்சவங்கள வந்து சாய்ப்பா வந்து ரொம்ப தெளிவாக எடுத்துக்கிட்டு நம்மளை வந்து ஒதுக்கிடுவாங்களே என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது இது ரியலாக ஃபேக்டாக இதுதான் உண்மையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவங்க மத்தியில் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லுவேன் எது நடக்க போகுதோ அது உங்களுக்கு தெரியாது சாய்ப்பாவுக்கு தெரியும் அதற்கு மனசை சரி பண்ணுறதுக்கும் தயார் பண்ணுறதுக்காக வந்து அவர் வந்து நிற்கிறாரே தவிர அவர் வந்து என்னைக்கும் உங்ககிட்டே வந்து இருக்கக்கூடிய சொந்த பந்தங்களை பிரித்து ஒரு கசப்பான உறவை ஏற்படுத்துவதற்கு அவர் தயாராக இல்லைன்றது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அகெயின் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டங்கள் ஒரு சொந்த பந்தங்கள் மூலமாக ஒரு மனிதர்கள் மூலமாக நடக்க போகுது சாய்ப்பா கும்பிட்டு நீங்கள் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சா ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணுங்க நமக்கு என்ன நடக்க போது ஏது நடக்க போது நமக்கு தெரியாது நாளை என்பது யார் அறிவார் நம்ம சொன்ன கடவுளை தாண்டி வேற யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு பட் கடவுளுக்கு தெரியும் அப்போ ஃபியூச்சரில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் என் குழந்த துடியா துடிப்பாங்களே அப்படின்றதுக்காகவே அவர் உங்கள் முன்னாடி வந்து நின்று உங்கள் மனசை தைரியப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தி மனசை திடப்படுத்தி எந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை தாங்குற அளவுக்கு மனசை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு உண்டான வழிகள் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ மற்றபடி நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா எந்த ஒரு நல்ல சக்தியோ தன்னை வந்து தான் கூட தான் எல்லோரும் இருக்கணும் மற்றவங்களால ஒதுக்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு இடத்துலையும் நினைக்க மாட்டாங்க அது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மனுஷனுக்கு அப்பப்போ குழப்பங்கள் வர்றது சகஜம்தான் நிறைய பேர் அதான் சொல்லுவாங்க சாய்ப்பாவும் தான் சோதனை என்ன சோதனை வரலன்னா மட்டும் சோதனை வராமல் இருக்க போதான் வந்தா சோதனை வரலன்னா நம்ம சாதனை பண்ணிடுவோமா நம்ம வாழ்க்கையில் சோதனைகள் கண்டிப்பாக நடக்க தான் போகுது ஏன்னா கர்மாக்கர் ரிலேட் ரிலேட்டட் தான் எல்லா விஷயங்களும் ஒவ்வொரு விஷயமும் காரண காரியம் நமக்கு தெரிஞ்சது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் ஆனால் கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நூறு சதவீதம் ஒரு மனுஷன் எதுக்கு வர அவனோட ஆயுட்காலம் எப்படி அவன் எப்படி இது பண்ணணும் எப்படி இருக்கணும் எல்லா விஷயமும் 
கரு உருவாகும் போதே அமைஞ்சிடுது ஆனால் இறுதி நல்லபடியாக அமையணும் அமைச்சிக்கணும் அது நம்ம அவங்கவுங்க கையில் தான் இருக்குது நான் என்றைக்குமே விதிப்படி கடைசி வரைக்கும் ஒரு மனுஷன் வீணாப்பன வாழ்க்கையாக வாழ்வான் நான் சொல்லவே மாட்டேன் விதிப்படி ஆரம்பத்தில் கஷ்டப்படணும் அதுக்கப்புறம் அமைதியான அற்புதமான வாழ்க்கை நிச்சயமாக கிடைக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல முப்பது நாற்பது வயசில் கஷ்டப்படுறவங்க நாற்பது தாண்டி சந்தோஷமாக வாழுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிதான் இங்கேயோ ஸோ நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து பாதி புரிஞ்சுக்கிட்டு பாதி புரிஞ்சுக்காமலே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நீங்க சரியான திசையில் பயணம் செஞ்சா நம்ம போகிற இடம் கரெக்டாக ஈஸியாக இருக்குமா இருக்காதா அப்ப நம்ம பயணம் தப்பு அப்படின்னா எல்லாமே தப்பாகும் நம்மளுடைய சரியான இடத்துக்கு நம்ம போகவும் மாட்டோம் எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒரு தோல்விகளையும் நம்ம ஏற்படுத்திப்போம் எப்போ சரியான பாதையில் பயணம் செய்யாமல் இருக்கும்போது ஸோ நிறைய விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட பாதையை தேர்ந்தெடுத்து பயணத்தை மேற்கொள்ளும் போது நம்மளுடைய பலம் பலகீனம் எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி என்னென்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம செய்யணும் அந்த ஒரு இடத்த நீங்கள் உறுதிப்படுத்துங்க சாய்ப்பா முன்னாடி என்னென்னு கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல சாய்ப்பா முன்னாடி என்ன பிரார்த்தனை பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல பிரார்த்தனை அப்படின்றத வந்து நம்மால் முடியாததை தான் கடவுள்கிட்ட கேட்கணும் ச ரியல் ப்ரேயர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சாதாரண விஷயம் என் கடனை தீரு அது பிரார்த்தனையாக இருக்காது ஏன் கடன் வந்தது நம்ம வாழ்க்கை எங்கே கோட்டை விட்டோம் கோட்டை விட்ட இடத்துல இருந்து பார்க்கணும் ஒரு சிக்கல் வருதுன்னா மேலோட்டமாக அந்த ஒரு நூல் இருக்குது அந்த நூலில் ஏகப்பட்ட சிக்கல் வருது மேலோட்டமாக இருக்கிற சிக்கல் எடுத்தால் மெயினான சிக்கல் போயிடுமா என்ன மெயினான சிக்கல் எங்கேருந்து வந்தோம் அங்கே இருந்து மேலே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக கிடச்சிடும் அப்போ வாழ்க்கையில் கடன் வந்துருச்சு எனக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க பிரார்த்தனை பண்ணுங்க பிரார்த்தனை பண்ணுங்க எனக்கு உடம்பு சரியில்லை பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்போ நான் வந்து ஒரு விஷயத்த தெளிவாக சொல்றேன் உங்ககிட்ட ஒரு நூறு பிரார்த்தனை இருக்குதுன்னா தொண்ணூறு பிரார்த்தனைகள் தேவையே இல்லாதது அது நீங்களே சரி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அதுக்கு தகுந்த எல்லா வழிகளையும் சாய்ப்பா வந்து அந்த அற்புதத்தையோ உங்களுக்கு வந்து சாய்ப்பா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பத்து சதவீதம் மட்டும்தான் அந்த பிரார்த்தனை வந்து நீங்கள் கேட்கணும் எல்லாத்துக்கும் பிரார்த்தனை கேட்காதீங்க தொடர்ந்து எனக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்படின்னா அது அவசியமே இல்லாதது ஏன்னா ஒரு பிரார்த்தனை தொடர்ந்து செய்ய செய்ய என்ன ஆகுதுன்னா நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வருது ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ரீசன் நான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது கவலையாக இருக்குது கண்ணீரோடு இருக்குது எனக்கு இந்த கவலை போகணும் கண்ணீராக தீரணும் என் வாழ்க்கையில் நிறைய தோத்துட்டாங்க டெய்லி டெய்லியும் பத்து 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 நிமிஷம் நான் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு என் மனசுக்குள்ள ஒரு நெகட்டிவிட்டியை கொடுக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஸோ தொடர்ந்து கண்ணீரோடு நான் பிரார்த்தனை பண்ண 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 அந்த மனசு ஃபுல்லாக ஒரு இருட்டு வந்துடுது ஸோ பிரார்த்தனையை வந்து நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணணும் என்னோட எனக்கு கடன் இருக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு கடன் இருக்குது எனக்கு நாளைக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல நீ தான் என்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து பெர்மனண்ட்டாக வந்து ஒட்டிக்குது அப்போ ஏதோ ஒரு மோட்டர் பைக் சவுண்டு வந்தால் கூட கடங்கார வந்துட்டா ஸோ நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணும்போது யாரோ ஒருத்தங்க வந்துட்டு ஐயோ வந்துட்டாங்களோ அப்படின்னு வந்து ஒரு விஷயங்கள் நடக்குது அப்போ நம்ம என்ன கேட்கணும் எப்படி கேட்கணும் நான் இன்னையில இருந்து நல்லபடியாக வாழுவேன் என்னோட பாதையை சரியாக சூஸ் பண்ணுவேன் என் வருமானத்தை பெருக்குவேன் என் அறிவை நான் பெருக்குவேன் என் திறமையை நான் வளர்ப்பேன் பழைய வாழ்க்கையை நான் வாட மாட்டேன் எனக்கு என்ன ஏத்த விஷயங்கள் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நான் கவனத்தை செலுத்துவேன் மற்ற விஷயத்தை கவனத்தை செலுத்த மாட்டேன் வருமானத்தை அதிகரிக்க உண்டான எல்லா அறிவுகளையும் எனக்கு கொடு நான் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் சந்தோஷமாக இருக்க தான் போகிறேன் அதுக்கு நன்றி ஸோ இதுதான் பிரார்த்தனை இதுதான் பிரார்த்தனை 
இப்படி தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும் உட்காந்து நாலு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து உட்காந்துக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறது அது பிரார்த்தனை கிடையாது அது கிடையவே கிடையாது அது வந்து ஒரு மாதிரியான விஷயங்கள் டிப்ரெஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிப்ரெஷன் நீங்கள் பிரார்த்தனை அப்படின்ற பேரில் டிப்ரெஷனை தான் கொண்டு வரீங்க வரக்கூடிய வார்த்தைகளை வச்சே சொல்கிறேன் பிரார்த்தனை இஸ் அ பவர்ஃபுல் டூல் ஆனால் அது எப்படி கேட்குறோமோ அப்போ தான் அது பவர்ஃபுல் டூலாக அமைகிது நீங்கள் மாற்றி கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஏ பவர்ஃபுல் டூல் இட்ஸ் அ வந்து அது இருக்கிற பவரையும் அழிக்கிற டூலாக மாறிடுச்சுன்னா என்ன செய்ய முடியும் என்னுடைய பிரார்த்தனை இல்லை கடனை பற்றி நான் வந்து கேட்கவே கிடையாது நான் வந்து நல்ல வருமானத்தை கொடுங்க என்னுடைய திறமையை முழுக்க முழுக்க பயன்படுத்தணும் அதில் எந்த ஒரு இடத்துலையும் வீணாக்கிக்க கூடாது ஒவ்வொரு காலத்தையும் ஒவ்வொரு நேரத்தையும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் நான் எப்பயும் வீணாக்கிக்க கூடாது என்னுடைய வருமானத்தை பெருக்கி என் கடனை நான் வந்து அடைக்கணும் அந்த கடன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வரும் மீதி இருக்கிற எல்லா வார்த்தைகள் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் காலத்தை வீணாக்கக்கூடாது இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் தானே காலத்தை வீணாக்கூடாது நேரத்தை வீணாக்கூடாது தேவையில்லாத விஷயத்தை பேசக்கூடாது தேவையில்லாத நினைக்கக்கூடாது தப்பான வழியில் போகக்கூடாது இதெல்லாம் நல்ல வார்த்தைகள் தானே ஸோ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை நம்ம பில்டப் பண்ணி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணால் அதுக்கு இட்ஸ் அ டூல் வந்து பர்ஃபுல் என்னமோ சாயப்பா இருக்கிறாரு டக்கு 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 கேட்டலாம் நமக்கு ஒரே விஷயம் தான் நான் கேட்குறேன் கடவுளுக்கு தெரியாதா நீங்கள் சொல்லி தான் கடவுளுக்கு தெரியுமா நம்மக்கிட்ட சில நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஆனால் ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து இப்படி இருக்கணும் எனக்கு வந்து இந்த ப்ரேயர் பண்ணணும்னு ஸோ அதில் சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அதுக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரேயருக்கு அவசியமே இருக்காது அது வந்து சம்மந்தப்பட்ட பர்சன் வந்து உட்காந்து யோசித்து பொறுமையாக நிதானமாக சாயப்பா கிட்ட ஸ்டெப் ஒன் டூ த்ரீ அது மாதிரி விஷயங்களை கேட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக தீரும் முதல்ல நம்ம அந்த விஷயங்களெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல கடவுளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் கடவுள் எந்தெந்த வழியில் நமக்கு உதவி பண்ணுவாங்கிறதை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மனுஷனுக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எந்த அளவில் இருக்குது எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்றதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் எல்லா விஷயங்களும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைண்ணா எதுவுமே புரியாத மாதிரி போயிடும் வாழ்க்கையில் ஏபிசிடிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஏபிசிடி தெரிஞ்சால் தான் நாளைக்கு எழுத்து கூட்டி படிக்க தெரியும் இல்லை ஏபிசிடி கற்றுக்க மாட்டேன் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக படிக்கிறதுக்கு என்ன வழிகள் இருக்குது அப்படின்னா அது புண்ணியமே படாது ஸோ எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை பேசிக்ஸ் வேணும் அப்போ கடவுள் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கடவுளை பற்றி நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கோங்க சில பேர் அந்த சொக்கா அந்த கடவுள்கிட்ட போனால் நிறைய விஷயங்கள் நடக்குதா நீங்கள் அங்கே போங்க அப்படின்னு வாங்க முதல்ல ஒரு கடவுள் அவங்க போதனை அவங்க கொள்கை அது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே கரெக்டாக இருக்கும் கடவுளுக்கு எல்லாமே ஒரே கொள்கை தான் பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் அடிப்படையான விஷயங்கள் யாரும் தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது ஒன்றும் ஓவராக ரிசர்ச் பண்ணுறோம் இல்லைனா பிரச்சனை தீந்தால் போதும்னு சொல்லி போகிறோம் சொல்லியிருக்காங்க செய்கிற பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நடக்காது நிச்சயமாக நடக்காது ஏன்னா நம்பிக்கை நீங்கள் வைக்கல அவங்க சொன்னாங்கப்பா நான் போனேன்ப்பா நடக்குதோ நடக்காதோ தெரியாது ஸோ எந்த கடவுள் நீங்கள் ஆழமான நம்பிக்கையோட வந்து நின்று நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுறீங்களோ அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் உங்கள் பிரார்த்தனை நிறைவேறுது இதுதான் உண்மை பத்து சதவீத நம்பிக்கை வச்சுட்டு போனீங்கன்னா அது ஏன் சோஷியல் என்ன நடக்கணுமோ அது நடக்கும் அவ்வளோதான் நூறு சதவீத நம்பிக்கையோடு நீங்கள் போய் நின்று பாருங்கள் அந் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதை விட பத்து மடங்கு அதிகமாகவே கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இங்கே ஏராளமாக நடக்குது அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வாழ்க்கையில் கமாவை வச்சுட்டு 
புள்ளி வைப்போம் சோதனைகளுக்கு கமா வைக்காதீங்க புள்ளி வைங்க துன்பத்துக்கு புள்ளி வைங்க ஏன்னா துன்பத்துக்கு புள்ளி வச்சா அடுத்த வாக்கியம் ஸ்டார்ட் ஆகுது எது சந்தோஷம் சோதனைக்கு புள்ளி வச்சா அடுத்த வாக்கியம் சாதனை ஆகுது சாதனை அடுத்த வாக்கியம் என்னன்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அடுத்த அத்தியாயம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் அடுத்த அத்தியாயமும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வாழ்க்கை போர் அடிச்சிடாதா ஸோ நிறைய மனிதர்கள் வருவார்கள் நிறைய மனிதர்கள் அனுபவத்தை கொடுப்பாங்க அதை எல்லாமே நமக்கு தேவைன்னு சொல்லி நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயங்களை கடைசி வரைக்கும் யாருக்காக விட்டு கொடுக்காம வாழ்ந்து சாதிக்கலான்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிற ஜெய் சைரா சாயிரா